Hello students, welcome to Shiny Max, 8th Standard Max, Chapter 1, Exercise 1.4. First question, Pakla. filling the blanks. Okay, first subdivision. The ones digit in the square of 77 is, that is, ones digit, last one, that is, 77. This is the square value, last value, what number is the last value? That is the question. Okay, okay. Okay, this is 77 into 77. Last number is 7. 7 square is the value of 49. Now, 49 is the last number. 9. Okay, so this is the answer. This is the question. This is the answer. This is the answer. This is the answer. Second subdivision, the number of non-square numbers between 24 square and 25 square is das. That is, the rend number is non-square value. Okay, so non-square value is what? So, first of all, 2 square value is 4. Next, 3 square value is 9. Okay, so what number is 4? 4 number is 5, 5 number is 6, 7, 8. That is, 9. So, this is the number of non-square value. Next, 4 square is the value of 9. 16. Next 5 square order value 25. So, now you can see 9 16 is the number of numbers. Okay, so this is easy to count. But, here is 24 square. Next, 2 square order value. Next, 1 square square is the number of non-square value. So, we can count this easy to count. So, that's why, this is easy to solve. So, this is the 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 easy to solve. So, this is n square and n plus 1 the whole square is equal to 2n. This is the formula. This is the formula. We will solve it. That is why we have n. So, now 24. 24 is the number of 25. That is the number of 25. In my place, I have 24. Now, here is 24. If you add 1, it will be the number of 25. Then, 24 plus 1 is 25. Next, there is a square. There is a common square. Now, we will substitute the value. In this place, there is a value of 24. First, there is a value of 24. Next, in the square. And, next, there is a value of 24 plus 1. Okay, if you add 24 and 1, add 25. Then, there is a value of square. Is equal to 2. Next, in my place, we have to add 24. First, there is a value. Then, the square is the same. That's why we have to add 24. Then, we have to add 24. Okay, now we have to multiply this. 4, 2, 8. Next, 2, 2, 4. Then, we have to add 24. Then, we have to add 24. Then, we have to add 24. Then, we have to add 24 square and 25 square. Then, we have to add non-square value. Then, we have to add 48. Then, we have to add 48. This is the answer. Okay, guys? 48. Third subdivision, the number of perfect square numbers between 300 and 500 is das. That is, 300 को, 500 को, ये डे ले गिरका कुड़िये. Perfect square, ये वाला उन्हें क्या कराएँगे? ओ केंगला सुना इंगे ले दिरके. इप्पर पालेंगे 17 square वंदन है ना 289. आना नमले कुस्टीन ले. 300 को, 500 को, ये डे ले गिरका कुड़िये value क्या कराएँगे? ओ केंगला उंगले पुरी ये द कागदा ना इधर ले दिने. ओ के आठ नंबर पारंगा 18 स्क्वायर इधर पारंगा 300 समथिंग वंदे डिची पतिंगला 300 का आठ ता इरका गुड़िया दा इंदा वैली अपों इधर ऐरंद बारूम सपों इधर डट कलाम इधर ये डट कलाम 400 441 नेस्ट 484 नेस्ट 529 डट को गुड़ा दे याना नमल कोस्टिंग ला 500 बारे कुंडन केटर कांगा आना इधर पारंगला 529 500 बड மேல் இருக்கு உடியதான் இடுக்கு உடுதான். அப்போது தோட்டலா இந்த ரண்டுக்கு எடையில் எத்திரை வாலியுச் இருக்கு அதைக் கோண்ட் பண்ணிரலாம். 1, 2, 3, 4, 5. 5 perfect square value இருக்கு. ஓக்கிங்கள் அப்போது இதோட answer 5 தான். ஓக்கு எல்லுதிக்கிலாம் 5. ஓக்கிங்களாம். 4th subdivision, if a number has 5 or 6 digit, in it then its square root will have dash digit. அதாவது, 5 digitல் ஒரு value விருக்கு, அதை மறி 6 digitல் இன்னோர் value விருக்கு, இந்த 2 digitல் இருக்கு குடிய valueுக்குமே, நம் square root கண்டு பிடித்தா, கடைக்கு குடிய valueுல் எத்திரை digit இருக்கும், அதுதான் இங்கு கொஸ்டின். இப்ப பாருங்க நான் 5 digitல் ஒரு number எடுத்துக்கிறேன். உங்களை explain பண்டுக்குதான் ஒரு 5 digitல் ஒரு number எடுத்துக்கிறேன். 5, 1, 2, 3, 
சிக்ஸ் இப்போ பாருங்க இதில் வந்து டோட்டலாக ஃபைவ் டிஜிட் இருக்குது அதே மாதிரி சிக்ஸ் டிஜிட்டுக்கு நான் எழுதிக்கிறேன் செவன் த்ரீ டூ ஃபைவ் நைன் அது பிறகு இன்னொரு நம்பர் கூட டூ இப்போ பாருங்கள் இதில் சிக்ஸ் டிஜிட் இருக்குது ஸோ இப்போ பாருங்கள் லாஸ்ட்லேருந்து ரெண்டு ரெண்டாக பிரிங்க இந்த ரெண்டு வேலைக்கும் மேலே ஒரு கோடு போட்டுருங்க அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு வேலைக்கும் மேலே ஒரு கோடு போட்டுருங்க இந்த ஃபைவ் இது மட்டும் தனியாக இருக்கட்டு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு சேம் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் கோடு போடுங்க இந்த ரெண்டுக்கும் மேலே கோடு போடுங்க அதே மாதிரி இந்த ரெண்டுக்கும் மேலே கோடு போடுங்க ரெண்டு ரெண்டாக தான் நீங்கள் பிரிக்கணும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் மேலே ஏற்ற ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ கோடு போட்டிருக்கோம் அப்போது நம்மளுக்கு இதோட ஸ்கொயர் ரூட்டோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக த்ரீ கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூலேயே த்ரீ டிஜிட் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இப்போது இதுக்கு பாருங்கள் த்ரீ இருக்குது பார்த்திங்களா ரெண்டுக்குமே சேம் தான் த்ரீ தான் இருக்குது பார்த்திங்களா அப்போ இதுக்குமே நம்மளுக்கு என்னது இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிச்சா கூட கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூவில் த்ரீ டிஜிட் இருக்கும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுறதுக்கு நான் இப்போ சொல்கிறேன் பாருங்கள் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ ஃபைவோட ஸ்கொயர் ரூட்டோட வேல்யூ என்னது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதை இப்போ பிரிங்க பார்ப்போமே டூ இதுக்கு மேலே கோடு போட்டுருங்க ஒரே ஒரு நம்பர் தனியாக இருக்கட்டு ஓகேங்களா ஸோ இதை மட்டும் தனியாக வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எத்தனை கோடு போட்டிருக்கோம் ரெண்டு அப்போ நம்மளுக்கு வேல்யூவில் என்னது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது எத்தனை டிஜிட்டில் இருக்குது டூ டிஜிட்டில் இருக்குது பார்த்திங்களா சேம் அதே கான்செப்ட் தான் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஃபைவ் டிஜிட்டில் இருக்கக்கூடிய வேலிக்கும் சிக்ஸ் டிஜிட்டில் இருக்கக்கூடிய வேலிக்குமே நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிச்சோம்னா கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூவில் எத்தனை டிஜிட் இருக்கும் ரெண்டுக்குமே சேம் தான் பார்த்திங்களா த்ரீ டிஜிட் த்ரீ டிஜிட் இருக்கும் அப்போ ஆன்சர் த்ரீன்னு எழுதிடுங்க ஓகேங்களா ஃபிஃப்த் சப் டிவிஷன் த வேல்யூ ஆஃப் ரூட் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி லைஸ் பிட்வீன் இன்டீஜஸ் டேஸ் அண்ட் டேஸ் அதாவது ரூட் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி எந்த ரெண்டு இண்டிஜோருக்கு இடையில வரும் அதுதான் இங்கே கொஸ்டின் ஓகேங்களா நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் தேர்ட்டீன் ஸ்கொயரோட வேல்யூ வேணும்னா ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்டீன் ஸ்கொயரோட வேல்யூ வேணும்னா ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் இது உங்களுக்கு மனப்பாடமாக தெரிஞ்சிருக்கணும் நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ல ரூட் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி ஸோ ரூட் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி இதுக்கு இடையில தான் வரும் இந்த ரெண்டுக்கு இடையில தான் என்னது ரூட் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி வரும் ஸோ இதுக்குமே நம்ம ரூட் போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பாருங்க ரூட் எழுதிக்கிறேன் இப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி நைனை நான் எப்படி எழுதிக்கலாம் தேர்ட்டீன் இன்டூ தேர்ட்டீன் ஏன்னா தேர்ட்டீனே தேர்ட்டீனே மல்டிபிள் பண்ணால் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ இப்போ ரூட்டில் இருந்து நான் வெளியே எடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு ரெண்டு தேர்ட்டீன் இருக்குது வெளியே எடுக்கும்போது ஒரு தேர்ட்டீன் எழுதிக்கலாம் அதே மாதிரி தான் சேம் இப்போ ஒன் நைன்டி சிக்ஸை எப்படி எழுதலாம் ஃபோர்டீன் இன்ட்டு ஃபோர்டீன் எழுதிக்கலாம் ரூட்டுக்குள்ளே ரெண்டு ஃபோர்டீன் அப்போ வெளியே எடுக்கும்போது ஒரு ஃபோர்டீன் அப்போ ரூட் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு இடையில தான் இருக்குது அப்போ எந்த ரெண்டு இன்டிஜருக்கு இடையில இருக்குது தேர்ட்டீன் அண்டு ஃபோர்டீன் அப்போ ஆன்சர் எழுதிக்கலாம் தேர்ட்டீன் நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் டேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க டேஸ் அண்டு டேஸ் அப்போ தேர்ட்டீன் அண்டு ஃபோர்டீன் எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா கண்டிப்பாக இந்த ஃபில்லப்ஸ் உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும் நம்புறேன் தேங்க்ஸ்